சங்கீதம் முப்பத்தி ஆறு ஒன்பது இந்த வசனம் மறந்துடாமல் இருக்கிறபடி மூணு ஆறு முப்பத்தாறு அடுத்த வசனம் ஒன்பதாவது வசனம் மூணு ஆறு ஒன்பது மூணு திருத்துவம் ஆவி ஆத்மா சரீரம் நம்மள இருக்கிறது பர்சுத்தர் 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 போட்டுக்கொள்ள மூணு மூணோட மூணு முப்பத்தாறு ஆறோட மூணு கட்டினா ஒம்பது மறக்கவே கூடாது சங்கீதம் முப்பத்தாறு ஒம்பதாம் வசனம் இவ்விதமாய் சொல்லுகிறது ஜீவ ஊற்று உடத்தில் இருக்கிறது உடைய வெளிச்சத்திலே வெளிச்சம் காண்கிறோம் இதில் ரெண்டு பகுதிகள் இருந்தாலும் தியானிப்பதற்காக நாம் எடுத்துக்கொண்டது ரெண்டாவது பகுதி உடைய வெளிச்சத்தில் கத்தருடைய வெளிச்சத்தில் வேதம் என்கிற வெளிச்சத்தில் ஏழு குத்துவிளக்குகளுக்கு அடையாளமான சபையின் வெளிச்சத்தில் கத்தருடைய ஊழியக்காருடைய வெளிச்சத்தில் ஆவியானவருடைய வெளிச்சத்தில் நாம் வெளிச்சத்தை காணும்படியாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நமக்கு ஒரு வெளிச்சம் தேவை நமக்கு ஒரு வெளிப்பாடு ரெவலேஷன் தேவை தேவனுடைய வெளிச்சத்துக்குள் இருந்து ஒரு வெளிச்சம் நமக்குள் வருகிறது வேதம் வெளிச்சமானது நம்முடைய கால்களுக்கு தீபமும் பாதைக்கு வெளிச்சமானது ஆனால் ஏனோ தானோ என்று வாசித்து விட்டு போனால் அதனுடைய மறை பொருட்களை அதனுடைய ஆழங்களை அதில் கத்தர் வைத்திருக்கிற மறை பொருட்களை அறிய முடியாமல் போய்விடும் ஆகவே தான் தாபிது ராஜா சொல்லுகிறார் உடைய வசனத்தில் எனக்கு ஒரு வெளிச்சம் அதை நான் அறிந்து கொள்ளும்படி என் கண்களை திறந்தரலும் தேவ பிள்ளைகளை மேலோட்டமாய் ஆராதித்து விட்டு போனால் தேவனுடைய வெளிச்சத்திலே வெளிச்சம் காண முடியாது வெளிச்சத்தை அநேக பேர் பார்க்கலாம் ஆனால் ஆண்டவர் உங்களை விசேஷமான காரியத்துக்கு அழைத்து கொண்டு வந்திருக்கிறார் நீங்கள் வெளிச்சத்திலே ஒரு பெரிய வெளிச்சம் காண வேண்டும் பெரிய வெளிச்சம் காண வேண்டும் ஒரு காலத்தில் நாம் இருளில் இருந்தோம் அந்த காலத்தில் இருந்தோம் அந்த காலத்தின் லோகாதிபதி நம்மை ஆட்சி செய்து கொண்டு வந்தான் இருளின் வல்லமையிலே சிக்கி இருந்தோம் ஆண்டவர் அங்கிருந்து நம் மேல ஒரு ஒளியை வீச செய்தார் ஒரு வெளிச்சத்தை கொண்டு வந்தார் ஒரு பிரகாசத்தை கொண்டு வந்தார் ஒரு மகிமையை கொண்டு வந்தார் மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்து மர்மமாகும்படி தம்முடைய வெளிச்சத்தை நம்மேல வீச செய்தார் அதில் பல பகுதிகள் இருக்கின்றன ஒளி இருக்கிறது தீபம் இருக்கிறது வெளிச்சம் இருக்கிறது பிரகாசம் இருக்கிறது மகிமை இருக்கிறது ஜோதி பிரகாசமான தேவ சாயல் இருக்கிறது ஜீரோ வாட்ஸ் பல்பு ஜீரோ வாட்ஸ் இருந்துடக்கூடாது பதினஞ்சு வாட்ஸ் இருபத்தஞ்சு வாட்ஸ் அறுபது வாட்ஸ் நூறு வாட்ஸ் ஆயிரம் வாட்ஸ் எவ்வளவு எவ்வளவு பரலோக மின் சக்தியை இழுக்கிறதோ அவர்கள்தான் ஆண்டோருடைய வெளிச்சத்தில் வெளிச்சம் பெறுவார்கள் ஏதோ ஒரு ஜீரோ வாட்ஸ் பல்பு மாறி இருந்துட்டு போயிட்டா போதும்னு எண்ணிடக்கூடாது நிறைய பேரை டியூப்லைட் சொல்லுவாங்க வெளிச்சத்தில் வெளிச்சம் காட மாட்டாங்க போட்டா பக்கு பக்க பக்க பக்கு பக்குன்னு அது சாவதா இப்படி தான் எரிஞ்சிட்டு இருக்குமே தவிர பிரகாசிக்காது காரணம் ஒரு பக்கத்தில் கறி அடிச்சு போச்சு ஒரு காலத்தில் பிரகாசமாக இருந்தது ஒரு காலத்தில் பாடி துதித்தது ஒரு காலத்தில் க கத்தருக்காய் சாட்சி கொடுத்தது ஆதி அன்பில் இருந்தது ஆண்டவர் அவருடைய வெளிச்சத்துக்குள்ளிருந்து 
உங்களுக்கு ஒரு வெளிப்பாட்டை கொடுக்க பிரியப்படுகிறார் இன்றைக்கு பல மதத்தினர் வெளிச்சத்தை வணங்குறாங்க காலையில் சூரிய நமஸ்காரம் இந்த வெளிச்சத்தை வணங்குகிறார்கள் சாயங்காலம் வீட்டில் லைட்டு போட்ட உடனே கண்களை ஒற்றி கொள்ளுகிறாங்க துருவ பிரதேசங்களில் ஆறு மாதம் இருளடைந்து இருந்து பிறகு சூரிய வெளிச்சம் நல்லா வரும்போது பெரிய திருவிழா கொண்டாடுறாங்க வெளிச்சத்தில் அவர்கள் கழி கூறுகிறார்கள் ஒரு மூணு மாதம் இரவு பலம் சூரியனே வரல காரிருள் இருந்தா எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க மூணு மாசம் உங்களுக்கு கண்ணு தெரியாம போய் அப்படியே இருந்தா எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க எகிப்த மூணு நாள் காரிருள் மூடினது போல பாதாளத்தின் ஒரு பகுதியான நித்திய காரிருள் ஒரு மனுஷனை மூடுமானா புறம்பான காரிருள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது பாதாளத்தில் ஒரு பகுதி அவுட்டர் டார்க்னஸ் எவ்வளோ பயங்கரமாக இருக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்க இந்து தத்துவ ஞானிகள் சொல்லுகிறார்கள் வெளிச்சமே சத்தியம் விஞ்ஞானிகள் சொல்லுகிறார்கள் வெளிச்சத்துக்கு ஒரு பெரிய வல்லமை இருக்கிறது இருளை ஊடுருவி பாயக்கூடிய வல்லமை சூரியனிலிருந்து வருகிற வெளிச்சம் ஒரு வினாடி நேரத்துக்கு ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி நாலாயிரம் மைல் வேகத்தில் அண்ட சராசரங்களுக்கு வருகிறது அதில் ஒரு வல்லமை இருக்கிறது இந்தியாவில் உள்ள முனிவர்களை கேட்டால் வெளிச்சம்தான் தூய்மையின் சத்தியம் என்று சொல்லுகிறார்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொன்று வெளிச்சத்தை பற்றி நிறைய கொட்டேஷன் சொல்லலாம் ஆனால் நாம வெளிச்சத்தில் வெளிச்சம் காண்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஆமே ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா வேத புத்தகத்தை ஒரு வெளிச்சத்தின் புஸ்தகம் என்று சொல்லலாம் வெளிச்சத்திலே தொடங்கி வெளிச்சத்திலே முடிகிறது ஆதியாம ஒன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தில் வெளிச்சம் உண்டாவதாக ஆண்டவர் பேசின முதல் வார்த்தை அதுதான் நீங்கள் ரசிக்கப்படும் போது உங்களை பார்த்து ஆண்டவர் பேசுகிற ஒரு வார்த்தை உங்களுடைய உள்ளத்திலே உங்களுடைய வீட்டிலே வெளிச்சம் உண்டாவதாக இன்றைக்கு ஏதோ ஒரு பெரிய காரியத்தை கத்து உங்களுடைய வாழ்க்கையில் செய்ய போகிறார் அவர் பெரிய வெளிச்சமானபடினால் உங்களை பிரகாசிக்க செய்ய வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் ஆமே ஹாலே லூயா பூமியில வாழ்கிற காலங்கள் தான் ஆண்டவருக்காக எழும்பி பிரகாசிக்க வேண்டிய ஒரு காலம் வேதம் முதல் வார்த்தையை ஆண்டவர் பேசின முதல் வார்த்தையே வெளிச்சம் உண்டாவதாக பல ஏற்பாட்டில் உள்ள கடைசி அதிகாரம் சொல்லுகிறது மல்கியா நான்கு ரெண்டில் நீதியின் சூரியன் உதிப்பார் உடைய சட்டைகளின் கீழ் ஆரோக்கியம் இருக்கும் புதிய ஏற்பாட்டில் ஒரு வெளிச்சம் ஆரம்பமாகிறது சாஸ்திரிகளை வழி நடத்தி வந்த ஒரு வெளிச்சத்தை குறித்து மத்தையும் இரண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் புதிய ஏற்பாடு முடியும் போது அப்போதும் வெளிச்சத்தில் தான் முடிவடைகிறது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தில் இயேசு சொல்லுகிறார் நானே தாவீதின் வேறும் பிரகாசமான வெடிவெள்ளி நட்சத்திரமாயிருக்கிறேன் நட்சத்திரத்தை பார்த்து இயேசு பிறந்த இடத்துக்கு அழைத்து கொண்டு வந்தது ஆனால் இன்றைக்கு தாவிதின் வேறும் பிரகாசமான விடிவெளி நட்சத்திரமாக இருக்கிற அவர் அந்த நித்திய மகிமையின் ராஜ்யத்துக்கு நம்மை அழைத்து கொண்டு போகிறார் அவருடைய வெளிச்சத்தில் தான் நாம் வெளிச்சம் அடைகிறோம் அவருடைய வெளிச்சத்தில் தான் நாம் வெளிச்சம் அடைகிறோம் ஒரு தீக்குச்சி உரசு நீர்கள் என்றால் அது ஒரு அழகான பிளேம் இருக்கிறது தீஜ்வாலை அதில் வருகிறது 
அதில் மூன்று நிறங்கள் இருக்கிறதை பார்க்கலாம் ஒரு பகுதி மஞ்சள் நிறமாய் காட்சி அளிக்கிறது மேல் பகுதி சிவப்பு நிறமாய் அந்த நெருப்பு எரிகிறது அதற்கு மேலாக நீல நிற ஜுவாலை அதில் இருக்கிறது அந்த வெளிச்சத்தில் நாம் வெளிச்சத்தை பார்க்கும் போது ஆவியானவருக்குள் ஒரு வெளிச்சத்தை பார்க்கும் போது அந்த வெளிச்சம் நம்முடைய சரீரத்துக்கு வெளிச்சமாய் இருக்கிறது நம்முடைய ஆவிக்கு வெளிச்சமாய் இருக்கிறது நம்முடைய ஆத்மாவுக்கு வெளிச்சமாய் இருக்கிறது அந்த மூன்று வெளித்த வெளிச்சமும் உள்ளான வாழ்க்கையில பரிசுத்தமான வெளிச்சம் வெளியரங்கமான வாழ்க்கையில பரிசுத்தமான வெளிச்சம் பர்லோகத்தை நோக்கி இருக்கிற ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில நீல நிறமான பிளேம் அக்னி ஜுவால ரெண்டு இரும்ப பத்த வைக்கும் போது ஒருவன் டர்னு அந்த ஜுவாலை அடிப்பான் பார்த்தா ப்ளூ கலர் ரேஸ் ரொம்ப வேகமா வரும் பரலோகத்துக்கு நேரான வெளிச்சம் அதற்கேற்ற ஒரு பரிசுத்தம் அதுதான் நாம் வெளிச்சத்தில் வெளிச்சம் காண்கிறோம் நீங்கள் ஆண்டவருடைய பாதத்தில் அமர்ந்திருந்து தியானிக்காமல் போனால் நிறைய கரியத்தை மிஸ் பண்ணிடுவீங்க அந்த வெளிச்சத்தில் வெளிச்சம் காணணும்னா ஆண்டவருடைய பாதத்தில் உட்காரும் போது அவருடைய வார்த்தைகளை தியானிக்கும் போது தான் எம்மாவூருக்கு போன சீஷருடைய உள்ளம் கொழுந்து விட்டு அந்த நீல நிற பிளேம் எழும்பி வந்தது போல நம்முடைய உள்ளத்தில் அந்த வெளிச்சம் பிரகாசிக்கும் சங்கீதம் முப்பத்தொன்பதுல தாவித அதே காரியத்தை சொல்லுகிறான் அந்த வெளிச்சத்தில் நான் தியானிக்கும் போது அக்கினி மூண்டது சும்மா ஏனோ தானோ என்று வேதத்தை வாசித்து போனால் அந்த ஆழங்களை அந்த வெளிப்பாடுகளை அந்த மறை பொருட்களை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியாது வெளிச்சத்தில் வெளிச்சம் காண வேண்டும் என்றால் தேவ பிரசனத்தில் அமரணும் பர்சுத்தாவியானவருடைய ஒத்தாசையோடு உங்களுடைய ரகசியங்களை எனக்கு சொல்லித்தாரோ இன்றைக்கு என் வாழ்க்கைக்கு ஒரு வெளிச்சம் வேணும் இன்றைக்கு எனக்கு ஒரு வெளிச்சம் வேணும் இன்றைக்கு ஒரு வெளிச்சம் வேணும் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எவரடிங்கிற ஒரு பேட்ரி அதுக்கு ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ராத்திரில் ஒருத்தேன் இந்த எவரலி டார்ச்சை அடிக்கிறான் அதில் இந்த வெளிச்சம் சர்ன்னு போகுது அந்த வெளிச்சத்தில் பார்த்தாங்க ஒரு பயங்கரமான கருணாக பாம்பு படம் எடுத்துட்டு இருக்குது இந்த டார்ச் லைட்டை கொண்டு வராமல் வந்திருப்பான்னா இந்த வெளிச்சத்தில் என்ன இருக்கிறது அதை காணாமல் போயிருந்திருப்பான்னா அந்த பாம்பு கொத்திருக்கும் ஆனா அந்த டார்ச் லைட்டோட போகும்போது இருள என்ன இருக்கிறது அவனுக்கு தெரிகிறது அந்த பேட்ரிக்கு பேரு என்னமோ எவரடி ஆனா எவரடினா நம்முடைய ஆண்டவர் தான் நம்ம போறோமா நீர் வாரிர் ஆண்டவர் எவர் ரெடி ஆண்டவர் ஒருபோதும் அவங்க கூட வரமாட்டேன்னு சொல்ல மாட்டார் அவர் எவர் ரெடி எப்போதும் ரெடி அதான் எவர் ரெடி அவர் வந்தாருன்னா அவருடைய வெளிச்சத்தில் என்ன நடக்குது என்ன நடக்குது என்ன நடக்குது அதெல்லாம் நம்ம அறிய முடியும் வெளிச்சத்தில் வெளிச்சம் காண்ற காலையில் அன்பு சாவரர் மோகன் சி லாசர் அழகாய் சொன்ன ஒரு சூரியன் இந்துக்களுக்கும் ஒரு சூரியன் தான் முஸ்லீம்களுக்கும் ஒரு சூரியன் தான் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் ஒரு சூரியன் தான் ஆனா யார் தங்களுடைய கதவுகளை திறந்து வைத்து நீதியின் சூரியனே உங்களுடைய வெளிச்சம் உள்ள வரணும்னு கூப்பிடும் போதுதான் அந்த சூரியன் உள்ள வரும் அந்த வெளிச்சம் வரும் அவன் முஸ்லாமியா இருந்தா கூட இயேசுவே உலகத்தின் ஒளியானவரே இரண்டு கடற்கரையா உள்ளத்துல உங்களுடைய வெளிச்சம் வரட்டும்னா அவனுக்கா கூட அவர் உயிரை கூட திறக்கிறார் அவரை நோக்கி கதவை திறந்து ஜன்னலை திறந்து வெளிச்சம் வரணும் நிச்சயமா வெளிச்சம் வரும் கிராமத்தில் நிறைய வீடு ஓ ஓடு நாளை செய்யப்பட்ட வீடு சில நேரம் இந்த ஓடுல ஒரு ஓட்ட கடக்கட்டு வைத்துக் கொள்ளுங்க 
இந்த வீடை நல்லா சுத்தம் பண்ணி பெருக்கி ஒரு தூசி இல்லாமல் வச்சுருப்பாங்க ஆனால் சூரியனுடைய ஒளி அந்த ஓட்டு வழியாக சர்னு உள்ள அடிக்கும் உள்ள அடிக்கும் போது பார்த்தா நிறைய தூசி அங்கங்க அங்கங்க மேந்துகிட்டே இருக்கிறாதீங்க பார்க்கலாம் வெறுங்கண்ணா பார்த்தா அதை பார்க்க முடியாது இப்பதான் வீட்டை பெருக்கணும் இப்பதான் தண்ணி ஊத்தி கழுவணும் இப்பதான் சுத்தப்படுத்தணும் ஒரு தூசி இல்லை அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிட்டு இருப்பீங்க அந்த வெளிச்சத்துல தான் எவ்வளவு தூசி மிதந்துட்டு இருக்கு எவ்வளவு தூசிய நீ சுவாசிட்டு இருக்கிற அதெல்லாம் அந்த வெளிச்சத்துல தான் அந்த வெளிச்சத்தை காண முடியும் சும்மா பார்க்க முடியாது ஏசாயா ஒரு பெரிய தீர்க்க தரிசி அவருடைய குறைபாடு அவருக்கே தெரியல எல்லாருக்கும் ஐயோ உனக்கு ஐயோ வீட்டு மேல வீட்டை காட்டி கட்டுவன் மாடி மேல மாடி கட்டி வீடு மேல வீடு எல்லாம் ஐயோ 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 சாராயத்தை காலையில குடித்து இருக்கிறவனுக்கு ஐயோ எல்லாம் ஒரே ஐயோ பாட்டு பாடி இருந்தார் அந்த பர்சுத்தாவியாகிய ஒளி பரலோகத்துக்குள்ளிருந்து அவருடைய உள்ளத்துல வீசின போதுதான் அந்த வெளிச்சத்துல ஒரு வெளிச்சம் கண்டார் ஐயோ நான் அசுத்த உதடுகள் உள்ள மனுஷன் ஐயோ நான் அசுத்த உதவிகள் உள்ள மக்கள் மத்தியில் வாசம் பண்ணுகிறவர் பர்சுத்தாவியின் வெளிச்சம் உள்ள வராமல் இருந்தால் அவருடைய குறைவு அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கார் நமக்கு எப்போதும் மற்றவங்க குறைவுன்னா உடனே பழிச்சுன்னு தெரியும் அவன் கண்ணில் தூசி இருந்தால் கூட டக்குன்னு தெரியும் ஆனால் நம்ம குறைபாடு என்ன நம்ம கண்ணில் பெரிய உத்தரமே இருந்தாலும் அந்த வெளிச்சம் வீசலைன்னா ஆவியானவர் உணர்த்தலைன்னா இருதயத்தில் குத்தப்பட்டவர்களாகி அந்த நிலமை வரலன்னா நம்ம குறைவு நமக்கு தெரியாது நம்முடைய குறைவு நமக்கு தெரியாது நம்ம நாமே சுத்திகரிக்க முடியாது அதுக்காகத்தான் வெளிச்சத்தில் வெளிச்சம் காணும் எபேசியர் ஐந்து எட்டு சொல்லுகிறது முன்னால நீங்க அந்தகாரமாக இருந்தீர்கள் இருளின் ஆதிக்கத்தில் இருந்தீர்கள் எபேசியர் ரெண்டு ரெண்டுல அந்தகார லோகாதிபதி தான் நம்ம ஆண்டுட்டு இருந்தோம் இருளின் வல்லமை தான் நம்ம ஆண்டு கொண்டு இருந்தது ஆண்டவர் ரட்சிப்பின் ஒளியை கொடுத்த பிறகுதான் அந்த ஒளியில நாம் பாவிங்கிறது தெரிகிற அந்த ஒளியில எனக்கு ஒரு மீட்பர் தேவை அந்த ஒளியில நான் இந்த மாதிரி நிலைமையில மறிச்சு என்ன பாதாளத்துக்கு அல்லவா போவேன் அந்த ஒளி உணர்த்துகிறது அந்த ஒளி சிலுவையை நமக்கு காண்பிக்கிறது இயேசுவின் ரத்தம் உன்னை கழுவக்கூடியது என்பதை நமக்கு வெளிப்படுத்தி காண்பிக்கிறது அந்த காலத்திலிருந்து ஆச்சரியமான ஒளி நடத்திற்கு நம்முடைய ஆண்டவர் கரம் பிடித்து அழைத்து கொண்டு வந்து வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாக்கி வெளிச்சத்தில் நடந்து கொள்ளுங்கள் தேவனுடைய வெளிச்சத்தில் வெளிச்சத்தை காண்க இன்றைக்கு சுருக்கமாக ஐந்து விதமான வெளிச்சங்கள் வெளிச்சத்தை நமக்கு காண்பிக்கின்றன எந்த வெளிச்சத்திலிருந்து நாம் வெளிச்சத்தை காண வேண்டும் ஐந்து விதமான வெளிச்சங்கள் நமக்கு வெளிச்சத்தை காண்பிக்கின்றன முதல் வெளிச்சம் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கரசு யோவான் எட்டு பன்னிரண்டுல உலகத்துக்கு ஒளியாயிருக்கிறேன் ஒன்று தீமத்தை ஆறு பதினாறுல சேரக்கூடாத வெளிச்ச வாசம் பண்ணுகிறவர் சேரக்கூடாத ஒளியில வாசம் பண்ணார்னா அவருடைய வெளிச்சத்தில் யாரும் வெளிச்சம் காண முடியாது அந்த கண்கள் எல்லாம் குருடாகி போய்விடும் அவ்வளவு மகிமை அந்த மகிமையை நம்முடைய கண்களால் காண முடியாது அவர் மகிமையின் ராஜா என்று அழைக்கப்படுகிறார் சங்கீதம் இருபத்தி நாலு ஏழுல 
அப்போசலர் ஏழு ரெண்டில் மகிமையின் தேவன் என்று அழைக்கப்படுகிறார் ஒன்னு பேரும் நாலு பதினாலில் மகிமையின் ஆவி என்று அழைக்கப்படுகிறார் ஒரு பாவம் உள்ள மனுஷன் அவருடைய மகிமையை கண்டு உயிரோடு இருக்க முடியாது சேரக்கூடாத ஒளியில வாசம் பண்ணுகிறது ஒரு கிராம ஊழியத்துக்கு பிறந்த போது அந்த ஊருக்கு தாண்டி ஒரு சின்ன ஓடையில் குளிக்கிறதற்கு ஒரு காட்டு பகுதியில் கூப்பிட்டு போனாங்க எனக்கு முன்னால் ஒரு வாலிபன் அங்கே குளித்து கொண்டு இருந்தான் முப்பது வயது இருக்கும் அழகான சரீர கட்டு அவன் குளிச்சுட்டு எழுந்தா அந்த இடம் கொஞ்சம் ஆழமாக இருந்தது அதில் குளிக்கலான்னு நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அவன் குளிச்சு முடிச்சு எழும்பி வரும்போது பார்க்கிறேன் தள்ளாடி வருகிறான் காரணம் அவனுடைய கண்கள் இருந்தன ஆனால் பார்வை இல்லை அழகான கண்கள் நேர்த்தியாய் பதிக்கப்பட்ட கண்கள் ஆனால் கண்கள் இருந்தும் பார்வை இல்லை கூட்டிட்டு வந்தவங்க சொன்னாங்க இவன் ஒவ்வொரு நாளும் சூரிய நமஸ்காரம் செய்வான் ஒரு நாள் கூட கொஞ்ச நேரம் பார்த்துட்டான் அந்த வெளிச்சத்தை அந்த மகிமைய பார்ப்பதற்கு அவனுடைய கண்கள் உள்ள தசை நார்களால விலநிழந்து போயிருந்து குருடாகிவிட்டான் பார்க்க முடியல குருடனாயிட்டான் மோசை அந்த பெரிய வெளிச்சம் உள்ள தேவனை பார்க்கணும்னு சொன்ன பிறகு ஆண்டவர் சொன்னார் அந்த வெளிச்சத்தை பார்த்துட்டு நீ உயிரோடு இருக்க முடியாதப்பா இது சேரக்கூடாத பயங்கரமான வெளிச்சம் என் அண்டையில் ஒரு கண்மல இருக்கு அதில் ஒரு வெடிப்பு இருக்கிறது பிளவுண்ட கண்மலையாகி இயேசு அவருடைய காயந்தான் அந்த வெடிப்பு சிலுவையின் காயத்துக்குள்ள மறைந்து கொள் அவருடைய இரத்தத்துக்குள்ள மறைந்து கொள் உன்னுடைய என் கரத்தால் நான் மூடட்டும் என் கிருபை உனக்கு முன்பாக கடந்து போக பண்ணட்டும் பிற கையெடுக்கும் போது ஒரு பகுதியை நீ பார்ப்பா பல ஏற்பாட்டு பரிசுத்துவான்கள் ஒரு பகுதி மகிமையை தான் பார்த்தாங்க கிறிஸ்துவாகிய கண்மலைக்குள்ளே மறைந்து இருக்கலன்னா அந்த மகிமை கூட காண முடியாது ஆனா வெளிச்சத்தில் வெளிச்சம் காணக்கூடிய தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் கத்தருடைய வருகையில அவருடைய பூரண மகிமை பார்ப்போம் மகிமையின் ராஜாவாய் வெளிப்படுவதை பார்ப்போம் மகிமையுள்ள பிதாவின் மகிமையோடு வருகிறதை மகிமையான தேவ தூதர்களோடு வருகிறதை எக்கால சத்தத்தோடு வருகிறதை பல ஏற்பாடு பரிசுத்தவான்களோடு வருகிறதை நம்முடைய கண்கள் யாவும் காண ஒரு பாவி ஆகிய மனிதன் அவருடைய வெளிச்சத்தில் வெளிச்சம் காண முடியாது அப்போசனாகிய பவுல் அவ்வளவு ஒரு பக்தன் ஆனால் அவர் சவுலாய் இருந்த போது பாவியாய் இருந்த போது ரட்சிக்கப்படாத வாழ்க்கை வாழ்ந்த போது தமஸ்கு வீதியில் அவர் மேல் ஒரு வெளிச்சம் அடித்தது கண்ணு குருடா போயிட்டு மூணு நாள் பார்வை இல்லை தேவனுடைய மகிமையை பார்க்கணும்னா அவருடைய வெளிச்சத்தில் வெளிச்சம் காணணும்னா நம்ம அவருடைய பிள்ளைகளாக இருக்கணும் சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறார் வாசல்களே உங்கள் தலைகளை உயர்த்துங்கள் அனாதி கதவுகளே உயருங்கள் அந்த மகிமையின் ராஜா உங்களுக்குள் உட்பிரவேசிப்பார் இன்றைக்கு உங்களுக்குள் உட்பிரவேசிப்பாராக இன்றைக்கு உங்களுடைய வீட்டில் உட்பிரவேசிப்பாராக இன்றைக்கு உங்களுடைய வீட்டில் உள்ள பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் உட்பிரவேசிப்பாராக மகிமையான காரியத்தை செய்யும்படி நிறைவான மகிமை இறங்கி வரும்போது இருளின் வல்லமை வெளியேறி போய்விடும் அந்த இருள் அந்த அந்த வெளிச்சத்தின் மகிமை இறங்கி வரும்போது அந்த கார வல்லமைகள் எல்லாம் விலகி போகிறது வேதம் சொல்லுகிறது யோவான் ஒன்று ஒன்பதில் உலகத்தில் வந்து எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிப்பிக்கிற ஒளியே அந்த மெய்யான ஒளி 
எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிப்பிக்கிற ஒளி தான் அந்த மெய்யான ஒளி உங்க உள்ளத்தில் அந்த மகிமையின் ராஜா என் வீட்டுக்கு வர சவல் கூப்பிட்டானே சந்தோஷத்தோட வீட்டுக்கு அழைத்து கொண்டு போனானே வீட்டில் உள்ள சாபமெல்லாம் நீங்கும்படி நான் எல்லாத்தையும் ரெண்டு மடங்கு மூணு மடங்கு திருப்பி கொடுத்துட்றேன் இந்த மகிமையின் ராஜா என் வீட்டுக்குள்ள வந்தா போதும் என் பழைய வாழ்க்கைக்கெல்லாம் ஓரம் கட்டிடுறேன் பழைய கெட்ட நண்பர்களுக்கெல்லாம் ஓரம் கட்டிடுறேன் என்னுடைய எல்லா தீய உறவு முறைகளுக்கு ஒரு முடிவு உண்டாக்கிறேன் ஆண்டவர் விரும்பாத சகல சிநேகிதங்களையும் இயேசுவி நாமத்தில் நான் நீக்கி விடுகிறேன் அப்போதான் அந்த வெளிச்சத்தில் வெளிச்சம் காண முடியும் ஆண்டவர் சொல்லிவிட்டார் நான் உலகத்துக்கு வெளிச்சமாயிருக்கிறேன் என்று யோவான் எட்டு பன்னிரண்டிலே வாசிக்கிறோம் ஆண்டவர் உலகத்துக்கு வெளிச்சமாயிருக்கிறார் வெளிச்சத்தில் வெளிச்சம் எப்படி காண்பது வெளிச்சமாயிருக்கிற தேவனோடு உலாவும் போது அவருடைய வெளிச்சத்தை பெற்று சூரியனுடைய வெளிச்சத்தை எப்படி சந்திரன் பெறுகிறதோ நாமும் உலகத்துக்கு ஒளியாய் மாறுகிறோம் மத்தை ஐந்து பனால சொல்லுகிறார் நீங்கள் உலகத்துக்கு வெளிச்சமாயிருக்கிறீர்கள் யோவான் எட்டு பன்னிரில் சொன்னால் நான் உலகத்துக்கு வெளிச்சமாயிருக்கிறேன் இயேசு சூரியனை போல வெளிச்சமாயிருக்கிறார் மத்தை ஐந்து பதினாலிலே அவரிடத்திலிருந்து வெளிச்சத்தை நாம் பெற்று நாம் வெளிச்சமாய் இருக்கிறதைத்தான் மத்தை ஐந்து பதினாலிலே நாம் வாசிக்கிறோம் தேவனுடைய பிள்ளைகளே எப்போதும் உங்களுடைய முகம் தேவனையே பார்த்து கொண்டிருக்கட்டும் அப்போதான் நீங்கள் தேவனோடு நடக்க முடியும் என்ன வேலை செய்தாலும் தேவனுடைய பிரசனத்தை உணர்ந்து வேலை செய்ங்க என்ன வேலை செய்தாலும் அந்நிய பாஷையை பேசிட்டே வேலை செய்யுங்க எந்த நேரம் ஆண்டவருடைய வருகை இருக்கும் என்று நமக்கு தெரியாது எனக்கு போல தேவனோடு சஞ்சரிக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகள் இமை பொழுதிலே மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்து மறுரூபம் ஆவார்கள் ரெண்டு ஸ்திரீகள் மாவரைத்து கொண்டிருப்பார்கள் ஒருவள் கவலையும் வீட்டில் உள்ள பிரச்சனை எல்லாம் யோசிச்சிட்டுருப்பார் அதனால் அடுத்தவளோ ஆத்மநேசரோடு உன்னதங்கள் சென்று மெய்மறந்து நான் அப்படியே பாடிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு சத்தம் கேட்கும் பிப்பி பிப்பின்னு இயேசு வருகிறார் இமைப்பொழுதில் மர்பமாகி அந்த வெளிச்சம் அந்த நேரம் அது வரைக்கும் நமக்குள்ளதான் அந்த மகிமன் வெளிச்சம் இருக்கும் அந்த நேரம் எரிமலை பொங்குற மாதிரி அந்த மகிமை நமக்குள்ள பொங்கி 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 நம்முடைய சரீரமே மகிமையாய் மாறி கிறிஸ்துடைய மகிமைக்கொப்பான ஒரு மகிமையில மறுபமாகி நம்ம எடுத்துக்கொள்ளப்படும் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை இந்த இரவு இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய உள்ளத்தை திறந்து கொடுக்க எவ்வளவு அருமையான ஒரு இரவு என் உள்ளத்தை பிரகாசிக்க பண்ணும் ஆண்டவரு அப்போது நான் உமக்காக பிரகாசிப்பேனே நான் உமக்காக எழும்பி பிரகாசிக்கும்படி என் ஒளியிலே நான் பிரகாசிக்கும்படி எனக்குள்ள ஒரு அபிஷேக எண்ணையை ஊற்றும் நான் எழும்பி பிரகாசிக்கணும் என் தீவட்டி அணைந்து போய்விடக்கூடாது எண்ணெய் இல்லாமல் வருகையில நான் கைவிடப்பட்டு போய்விடக்கூடாது உன்னுடைய வெளிச்சத்திலே நாம் வெளிச்சம் காணணுமே முதலாவது நம்மை பிரகாசிக்க செய்கிறவர் நம்மையில தன்னுடைய வெளிச்சத்தை வீச செய்கிறவர் நமக்குள்ளே தன்னுடைய மகிமையை வைத்தவர் அவருடைய வெளிச்சத்திலே வெளிச்சம் காண்கிறோம் ரெண்டாவதாக ரெண்டாவதாக ஏசாய ஐம்பத்தோராம் அதிகாரம் நாலாம் வசனத்தில் கத்தரி விதமாய் சொல்லுகிறார் என்னில் வேதம் என்னிலிருந்து வெளிப்படும் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் வேதம் என்னிலிருந்து வெளிப்படும் என் பிரமாணத்தை ஜனங்களின் வெளிச்சமாக ஸ்தாபிப்பேன் 
என் பிரமாணத்தை வெளிச்சமாக ஸ்தாபிப்பேன் நம்முடைய கையிலே வேத புஸ்தம் இருக்கிறது இது ஆவியானவர் அருளி செய்த வேத புஸ்தகம் ஆவியானவரே வெளிச்சமானவர் அவர் எழுதி கொடுத்த அந்த வார்த்தை வெளிச்சமான நாம் நடக்க வேண்டிய வழிகளை நமக்கு காண்பிக்கிற வெளிச்சமானது சங்கீதம் நூற்றி பத்தொன்பது நூற்றி ஐந்தில் சொல்லுகிறார் உடைய வசனம் என் கால்களுக்கு தீபமும் என் பாதைக்கு வெளிச்சமாயிருக்கிறது நீதிமொழிகள் ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்று அவசரம் சொல்லுகிறது கட்டளையே விளக்கு வேதமே வெளிச்சம் ரெண்டு தீமோத்தையும் மூன்று பதினாறுல வாசிக்கும் போது எதற்காக இந்த ஆண்டவர் வேத புத்தகத்தை நமக்கு எழுதி கொடுத்திருக்கிறார் பரிசுத்தமான மனுஷர்கள் எப்படி வேதத்தை நம்முடைய கைகளில் எழுதி கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஆவியால் நிரம்பி எழுதி கொடுத்திருக்கிறார்கள் இந்த வேதத்தை வாசிக்கும் போதுதான் இந்த வேதம் நம்மை நமக்கு காண்பிக்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கையில் உள்ள இருளை காண்பிக்கிறது எந்த இடத்துல நாம் நம்மை சீர்தூக்கி பார்த்து கொள்ள வேண்டும் ரெண்டு பேதர் ஒன்று பத்தொன்பது சொல்லுகிறது அதிக உறுதியான தீர்க்க தசன வசனமும் நமக்கு உண்டு பொழுது விடிந்து இருளுள்ள ஸ்தலங்களிலே பொழுது விடுகிற வரையிலும் இருளுள்ள ஸ்தலத்தில் பிரகாசிக்கிற விளக்கை போன்று இருக்கிற அந்த வசனத்தை கவனித்திருப்பது நலமாயிருக்கும் இந்த வசனம் நமக்கு வெளிச்சம் தருகிறது இந்த வசனம் நமக்கு வெளிச்சம் தருகிறது ஒவ்வொரு நாளும் அதிக நேரம் நான் வேதத்தை தியானிக்கிறது உண்டு என்ற ஆண்டவர் என்னை கொடுத்த ஊழியமே அதுதான் எந்த சொந்தக்கார வீடு எந்த கல்யாணம் எந்த சடங்கு எந்த அங்கெல்லாம் நேரத்தை நான் வேஸ்ட் பண்ண போகிறதே இல்லை அதிக நேர வேதத்தில் தியானிக்க தியானிக்கத்தான் அவ்வளவு புஸ்தகங்கள் எழுதான் எனக்கு முடிகிறது அவ்வளவு வேதத்தில் உள்ள மறைப்பொருட்களை அறிவதற்கு எனக்கு உதவியாக இருக்கிறது எழுநூறு புத்தகங்களுக்கு மேலே எப்படி எழுதுனீங்க நீங்கள் வேதத்தை தியானிங்க தாராளமாக உங்களால் எழுத முடியும் வேதம்தான் நமக்கு வழிகாட்டியாக இருக்கிறது டேவிட் லிவிங்ஸன் என்ற பக்தன் ஒரு பெரிய டாக்டர் அவர் வைத்தியர் அவர் எம்பிபிஎஸ் முடித்தது எஃப்ஆர்சிஎஸ் பெரிய ராஜாக்களுக்கு வைத்தியராக இருக்க வேண்டிய அவர் தன்னுடைய பதவி பட்டம் எல்லாவற்றையும் துறந்து ஆப்பிரிக்க காடுகளில் ஜனங்களை சந்திக்க போனார் திரளான ஜனங்களை ரட்சிப்புக்குள்ளே வழி நடத்தினார் அவருக்கு வயதானது மறிக்க வேண்டிய நேரம் வந்தது சரீரத்தில் பயங்கரமான ஜுரம் அடித்து கொண்டு இருந்தது சில நாட்களுக்கு முன்பாக ஒரு சிங்கம் அவர் மேல் அவருடைய வலது கையை தாக்கினபடியால் அது மகா வேதனை கொடுத்து கொண்டு இருந்தது ஹை ஜுரம் நாளைக்கு மறித்து விடுவார் என்கிற நிலைமை விடிய காலம் பார்த்தால் அவருடைய அறையில் விளக்கு எரிந்து கொண்டு இருந்தது ஆகவே அவருடைய வேலைக்காரன் அவருக்கு காஃபி போட்டு என்ன இது விடிய காலமே எழுந்து விட்டார் மறிக்கிறவர் போல இருந்தார் பார்த்தால் டேவிட் லிவிங்ஸ்டன் முழங்கால நின்று வேதத்தை வாசித்துக் கொண்டிருந்தார் இந்த வேலைக்காரன் சொன்னான் ஐயா காலாகாலமாக வாசிட்டீங்க வாழ்நாளெல்லாம் வாசிட்டீங்க எவ்வளோ பிரசங்கம் பண்ணிட்டீங்க இந்த ஜோரம் இந்த விடிய காலம் இந்த நேரமாக நீங்கள் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் பண்ணக்கூடாதா உடம்பு நல்லா இல்லையே அவர் சொன்னார் நான் கத்துரிடத்தில் போகிறதற்கு தடையாக ஏதாவது நான் நிறைவேற்றாத ஆண்டவருடைய கட்டளை இருக்கிறதா நான் நிறைவேற்றாத தேவனுடைய பணி இருக்கிறதா அந்த வேதத்தின் வெளிச்சத்தில வெளிச்சம் காண்கிறேன் இந்த வெளிச்சம் தான் என்னை எனக்கு காண்பிக்கிற வெளிச்சம் இந்த வெளிச்சம் தான் என் குறைகளை எனக்கு வெளிப்படுத்துகிற வெளிச்சம் என்னுடைய வெளிச்சத்தில் வெளிச்சம் காண்கிறேன் என்று சொன்னார் 
ವೇದತೆ ಏನೋ ತಾನು ಉಂಡು ವಾಸಿಕಾದಕ್ಕೆ ಮೂಂಜಾವದಾಗ ನಮಗೆ ವೆಳಿಚಂ ಕೊಡುಪದು ಕರ್ತರುಡೆಯ ಆಲಯ ಆರಾಧನೆ ವೆಳಿಪಡುತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದಾಮ ಅಧಿಕಾರ ಇರುಬದಾಮ ವಶನತ್ತಿಲ್ ಉಪಸ್ವಾಗಿ ಯೋವಾನಕ್ಕೆ ಆಂಡವರ್ ಸೊನ್ನಾರ್ ನೀಂದ ಕಾಣ್ಗಿರ ಇಂದ ಏಳು ಕುತ್ತು ವಿಳಕ್ಕುಗಳು ಏಳು ಸಭೆಗಳ ನಮ್ಮಡಿ ಆಂಡವರ್ ಏಳು ಕುತ್ತು ವಿಳಕ್ಕಳಿ ಮತ್ತೆಲೆ ಉಲಾವುಗರವರ್ ಬೆಣ್ಣಂಗಿ ತರಿತವರ್ ಮುಖಂ ಪ್ರಕಾಶಿಕರ ಸೂರ್ಯನೇ ಪೋಲ ಇರಕರದು ಅವರುಡೆ ಪಾದಂಗಳು ಒಲೆಕಳತ್ತಲೆ ಕಾಯಿಂದ ವೆಂಗಲಂ ಪೋಲ ಇರಕರದು ಅವರುಡೆ ಕಣ್ಗಳು ಪಕ್ಷಿಕರ ಅಕ್ಕಿನಿಯೇ ಪೋಲ ಇರಕರದು ಅವರುಡೆ ನಾವಿಲಿರಂದು ಇರುಬುರಮಂ ಕರುಕುಳ್ಳ ಪಟ್ಟೆಯಂ ಪರಪಡುಗರದು ಅವರು ಎಂಗೇ ಬಲಾವಿಕೊಂಡರಂದಾರಾಂ ಏಳು ಸಭೆಗಳಿನ ಮತ್ತಿಲೆ ಅವರು ಬಲಾವಿಕೊಂಡರಂದಾರ ಸಭೆಯ ಆಂಡವರ್ ವೆಳಚಮಾಯಿ ವೈತರಕರಾರ ಆಗವೇ ದಾನ ಅಪೋಸ್ನಾಯ ಪೌಲ್ ಸೊಲ್ಲುಗರಾರ ಸಭೆ ಕೂಡದಲೈ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಾದೆ ಸಭೆ ಕೂಡದಲೈ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಾದೆ ಉನಕ ಉದವಿ ಸೈಂಬಡಿ ಅಪೋಸ್ಲಗಳ ತೀರ್ಕತಸ್ಗಳ ಮೇಪರ್ಗಳ ಸುಶೇಷರಗಳ ಪೋದಗಳೇ ಆಂಡವರ್ ಸಭೆಗಳೇ ವೈತರಕರಾರ ಆವಿಯಾಯರಕರ ಕರ್ತರಂಗೇ ಉಲಾಬುಗರಾರ ಕತ್ತರುಡೆ ಆಲಯತ್ತಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ದೇವನುಡೆಯ ವೆಳಚತೈ ಪಾರ್ಕ ದೇವನುಡೆಯ ವೆಳಚತೈ ಪಾರ್ಕ ಯೇಸಾಯ ದೇವನುಡೆಯ ದರ್ಶನತೈ ಎಂಗೇ ಪಾರ್ತಾರ ದೇವನುಡೆಯ ಆಲಯತಿಲ್ ದಾನ್ ಪಾರ್ತ ಉಸಿಯ ಮರಣಮಡೈಂದ ವರ್ಷತ್ತಲೇ ಆಂಡವರ ಉಯರಮ ಉನ್ನಮಾನ ಸಿಂಹಾಸನತ್ತಲೇ ವೀಟ್ಟರಂದಾರ ಅವರುಡೆಯ ವಸ್ತುರ ತೊಂಗಲ್ ದೇವಾಲಯತೈ ನಿರಪ್ಪಿರಂದದು ದೇವಾಲಯತೈ ಪಾರ್ತ ಅಂದ ವಸ್ತ್ರ ತೊಂಗಲ್ ಏದೋ ಒಂದು ಮಲೆಯಲೋ ಅಲ್ಲದೆ ಏದೋ ಒಂದು ಅರಮನೆಯಲೋ ವಿಳವಿಲ್ಲ ಏನ್ ಪಿಳ್ಳೆಗಳು ಆಲಯತ್ತಕ್ಕೆ ವರುವಾಂಗ ಯಾ ವಸ್ತ್ರ ತೊಂಗಲೈ ತೊಟ್ಟಾಗಿಲೂ ಎಪ್ಪಡಿ ಪೆರಂಬಾಳ್ ಊಡಲೈ ಸ್ರೀ ಅಂದ ವಸ್ತ್ರ ಇಲ್ ತೊಂಗಲೈ ತೊಟ್ಟು ಗುಣಮಾನಾಳೋ ಏನ್ ಪಿಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಅಂದ ವಸ್ತ್ರ ತೊಂಗಲೈ ನಾನು ಪೋಡುಗರೇನ್ ಅದು ಆಲಯತ್ತಲೇ ಬೆಳೆಂದರಂದದು ದೇವ ಪಿಳ್ಳೆಗಳೇ ಆಂಡವ ಸೇದ ಅನೇಕ ಅರ್ಪುದಂಗಳ ಆಲಯತ್ತಲೇ ಸೇದ ಸೂಂಬಿನ ಕೈಯೋಡೆ ಮನಿದನೈ ಗುಣಮಾಕಿನದೆ ದೇವನುಡೆಯ ಆಲಯತಿಲ್ ಪದಿನೆಟ್ಟು ವರ್ಡಮಾಯ್ ಕೂನಿಯ ಇರಂದ ಮಗಳ್ ಗುಣಮಾನದು ದೇವನುಡೆಯ ಆಲಯತಿಲ್ ತಾವಿದ ರಾಜ ದೇವನುಡೆಯ ಮಹಿಮೆ ಕಾಣ ವಾಂಜಿಯಾಯಿ ಇರಂದು ನಮ್ಮಡೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳತಿಲ್ ನಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯೈ ಕಂಡೆ ಅಂದ ಆಲಯ ನಮ್ಮಡೆ ಆನ್ಮಾವೈ ಪ್ರಕಾಶಿಕ ಚೇಗರ ನಮ್ಮಡೆ ಆನ್ಮಾವಿಲ ಒಂದು ವೆಳಚತೈ ತರಗರ ಎಪ್ಪಡಿ ಆಶ್ಚರಿಪ್ಪು ಕೂಡಾರತಿಲ ವೆಳಿ ಪ್ರಹಾರತ್ತಿಲೇ ಸೂರ್ಯನುಡೆಯ ಒಳಿ ಇರಂದದು ಉಳ್ಳೆ ಪೋಗಂಬೋದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳತ್ತುಕೊಳ್ ಪೋಗಂಬೋದು ಅಂದ ಆಲಯತ್ತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಾನ ಆಸರಿಪ್ಪು ಕೂಡಾರತ್ತಿಲೇ ಕುತ್ತು ವಿಳಕ್ಕಳಿನ ಒಳಿ ಇರಂದದು ಏಳು ದೀಪಂಗಳು ಎರಿಂದುಕೊಂಡಿರಂದನು ಅದಾನ್ ದೇವನುಡಿಯ ಆಲಯ ಆಲಯತ್ತಕ್ಕೆ ಪೋಗಂಬೋದು ಅವರು ಎದುರ್ಪಾರ್ಪೋಡ ಪಾಂಗ ನೋಡಿ ಆಂಡವರ ಸಂಧಿಕಣ ಅವರುಡೆ ವೆಳಚತ್ತಿಲೇ ವೆಳಚ ಕಾಣೋಣ ಹಂಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪಾಡಲ್ಗಳು ಉಂಡು ಸಾಕ್ಷಿ ನೇರಮುಂಡು ಸೈದಿ ನೇರಮುಂಡು ಜಬಿಕರ ನೇರಮುಂಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೆರುಗರ ನೇರಮುಂಡು ಅದೇ ಎಳಂದು ಬಿಡಕೂಡಾದು ಆಲಯತ್ತಿಲೇ ಅವರುಡೆ ವೆಳಚತ್ತಿಲ್ ವೆಳಚಂ ಕಾಣ್ಗರ ನಾಲ್ಗಾವದಾಗ ನಮ್ಮಡೆ ವಾಳ್ಕೆಗೆ ವೆಳಚಂ ಕೊಡುಕರವರ್ ಆವಿಯಾನವರ್ ಮೊದಲಿಂದ ನಾ ನಾನು ಜ್ಞಾಪಕಪಡುತ್ತಗ್ರೇನ್ ಮೊದಲಾವದು ಕರ್ತರುಡೆಯ ವೆಳಚತ್ತಿಲೇ ವೆಳಚಂ ಕಾಣ್ಗಿರೋ ರೆಂಡಾವದು ವೇದ ವಸನತ್ತಿಲೇ ವೆಳಚಂ ಕಾಣ್ಗಿರೋ ಮೂಂಜಾವದು ಕರ್ತರುಡೆಯ ಆಲಯತ್ತಿಲೇ ವೆಳಚಂ ಕಾಣ್ಗಿರೋ ನಾಲ್ಕಾವದು ಆವಿಯಾನವರಿಲೇ ವೆಳಚಂ ಕಾಣ್ಬೇಕರ ಅವರ್ದಾನ್ ನಮಗೆ ವೆಳಿಪಾಡುಗಳೇ ಕೊಡುಕರವರ್ ಅವರ್ದಾನ್ ನಾಮ ಏನು ಎರಂದು ಪ್ರಕಾಶಿಕರ ಎಣ್ಣೆಯ ಕೊಡುಕರವರ್ ತೀವಟ್ಟಿಗಳಿಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರೆಯಾದ ಬಡಿ ಅಭಿಷೇತೈನ್ ಎಣ್ಣೆಯ ನಮ್ಮೇಲೆ ಊಚಿಕೊಂಡೇ ಇರಕರವರ್ ಅಂದ ಆವಿಯಾನವರ್ದಾನ್ ವೇದತ
ரெண்டு குழந்தையர் மூன்று பதினெட்டு சொல்லுகிறது ஆவியாகிய கத்துறாலே நம் எல்லாரும் மகிமை மேல் மகிமை அடைந்து மறுரூபமாகிறோம் ஆவியான தேவனால் வெளிச்சத்தின் மேல் வெளிச்சம் மகிமையின் மேல் மகிமை ஆவியானவரால் இயேசுவானவர் எப்படி சிலுவில மறித்தார் ஆவியானவரால் நித்திய ஆவியால் தன்னை தானே பழுதற்ற பலியாக சிலுவில ஒப்பு கொடுத்தார் என்று எப்பிரையர் எழுதுகிறார் எப்படி இயேசு மறித்தோர் என்று எழுந்தார் அவரே எழுந்து விட்டாரா தேவதூதர்கள் அவரை எழுப்பினார்களா ரோமர் எட்டு பதினொன்று சொல்லுகிறது கிறிஸ்துவை மறித்தோரிலிருந்து எழுப்பின ஆவியானவர் அந்த ஆவியானவர் உங்களுடைய சரீரத்திலே வாசமாயிருந்தால் சாவுக்கேதுவான உங்கள் சரீரத்தையும் அவர் உயிர்ப்பிப்பார் கிறிஸ்துவை மறித்தோர் என்று எழுப்பினவர் உங்களுக்குள்ளே அந்த வெளிச்சம் வரும்போது அந்த மகிமை வரும்போது நீங்க உயிர்ப்பிக்கப்படுவீங்க நீங்க உயிர்ப்பிக்கப்படுவீங்க அருமையான தேனுடைய பிள்ளைகளே இந்த வெளிச்சம் உங்களை நிரப்பட்டும் ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுங்க இந்த உபாசம் முகாமில் என் அபிஷேகம் பெருகணப்பா இன்னும் என்னை எனக்கு ஊற்றணும் என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது என் எல்லா சத்துருக்களுக்கு முன்பாக நீர் எனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தி என் தலையை எண்ணையால் அபிஷேகம் பண்ணுகிறேன் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது யோவான் பரிசு தாவியானவரை பரலோகத்தில் பார்க்கும் போது அந்த பெரிய சிங்காசனத்தை பார்த்தார் சிங்காசனத்தில் பிதா வீட்டு இருக்கிறதை பார்த்தார் அவருடைய வலது பக்கத்தில் இயேசு கருசு அமர்ந்திருக்கிறதை பார்த்தார் இன்னும் பக்கத்தில் ஒரு சீட்டை இயேசு ரிசர்வ் பண்ணி வைத்திருக்கிறதை பார்த்தார் பிதாவானவர் சிங்காசனம் அவருடைய வலது பக்கத்தில் இயேசு பக்கத்தில் ஒரு இடத்தை விட்டு வச்சிருக்கிறாங்க நமக்காக இயேசு சொல்லுகிறார் நான் ஜெயங்கொண்டு என்னுடைய பிதாவின் சிங்காசனத்தில் வீட்டிருந்தது போத ஜெயங்கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவன் என்னுடனே என்னுடைய சிங்காசனத்தில் வீட்டிருக்கும்படி அருள் செய்வேன் அந்த சிங்காசனத்துக்கு முன்பாக வெளிப்படுத்தல் நான்கு ஐந்து சொல்லுகிறது ஏழு அக்னி தீபங்கள் எரிந்து கொண்டே இருந்ததா அந்த ஏழு அக்கினி தீபங்களும் கத்தருடைய ஏழு கண்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர் ஏழு அக்கினி தீபமாய் எரிந்து கொண்டிருக்கிறார் பரலோகம் முழுவது அந்த தீபத்தின் வெளிச்சத்தால் நிரம்பி இருக்கிறது இன்றைக்கும் அவர் நம்முடைய மத்தியில் உலாவி கொண்டிருக்கிறார் இன்றைக்கும் உங்களுடைய உள்ளத்தில் அந்த வெளிச்சத்தை தரும்படி அவர் ஆவல் உள்ளவராய் இருக்கிறார் அவருடைய வெளிச்சத்தில் வெளிச்சம் காணுங்கள் கடைசியாக ஐந்தாவதாக கத்தருடைய ஊழியக்காரரை அவர்களுடைய வெளிச்சத்தில் நாம் வெளிச்சத்தில் களி கூறும்படி நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என் ஆண்டவர் யோவான் ஸ்நானனை குறித்து ஒரு சாட்சியை கொடுத்தார் யோவான் ஐந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாம் வசனத்தில் யோவான் எரிந்து பிரகாசிக்கிற விளக்காயிருந்தான் நீங்களும் சில காலம் அவனுடைய வெளிச்சத்தில் களி கூற மனதாயிருந்தீர்களே ஒரு தேவ ஊழியக்காரனை ஆண்டவர் எழுப்புகிறார் அவன் நாட்கணக்கில் உபவாசம் இருக்கிறான் தேவ சமத்தில் விழுந்து கிடக்கிறான் ஆவியின் வரங்களை பெறுகிறான் கட்டுகளை உடைக்கிற அக்கினியால் நிரப்பப்பட்டு இருக்கிறான் அந்த ஊழியக்காரனை ஆண்டவர் பயன்படுத்தும் போது ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் தேவையுள்ள மக்கள் கட்டுண்ட மக்கள் பிரச்சனையினால் நிரம்பி இருக்கிற மக்கள் எங்கே விடுதலை கிடைக்கும் என்று வாஞ்சிக்கிற மக்கள் அந்த ஊழியக்காரனுடைய வெளிச்சத்தை தேடி வருகிறார்கள் சோவா ஸ்நானகன் வனாந்தரத்தில் இருந்தான் யூதியாவில் இருந்த எல்லாரும் அவனை தேடி ஓடினார்கள் வனாந்தரம் என்று பார்க்கவில்லை தூரமான இடம்னு பார்க்கல அவனுடைய வெளிச்சத்தில் களி கூற மன்னதாக இருந்தார்கள் 
எருசலேமை பார்த்தா தேவாலயம் இருக்கிறது நிறைய பரிசையர் இருக்காங்க நிறைய சல்சையர் இருக்காங்க வேதபார் இருக்காங்க ஆனால் அவங்ககிட்ட வெளிச்சம் இல்லை குணமாக்குகிற கிருப இல்லை மனதுருக்கம் இல்லை ஆனா ஒரு அழைக்கப்பட்ட ஒரு தேவனுடைய மனிதன் அவனுடைய வெளிச்சத்தில் அநேக பேர் வெளிச்சத்தை கண்டார் ஊழியக்கார ஆண்டவர் வெளிச்சமாய் வைத்திருக்கிறார் தானியல் பன்னிரெண்டு மூன்று சொல்லுகிறது ஞான வான்கள் ஆகாய மண்டலத்தில் உள்ள ஊழியை போல அநேக பேரை நீதிக்குட்படுத்துகிறவர்கள் என்றென்றைக்கும் பிரகாசிக்கிற நட்சத்திரங்களை போல இருப்பார் ஊழியக்கார வெளிச்சமாய் வைத்திருக்கிறார் உங்களை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் மத்தை ஐந்து பானார்ல உங்களுடைய வெளிச்சம் மற்றவர்களுக்கு முன்பாக பிரகாசிக்க கடவுள் இந்த திருப்பத்தூர் கூட்டத்துக்கு முடித்து நீங்க வீட்டு போகும்போது ஒரு பெரிய அக்னி சம்பத்தை போல நீங்க போறீங்க எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க எத்தனை மேற மேல அப்படிப்பட்ட ஒரு விசேஷ அபிஷேகம் இருக்கணும் உங்களுடைய வெளிச்சத்தை கண்டு உங்களுடைய வீட்டார் உங்களுடைய வெளிச்சத்தில் கழி கூறணும் உங்களுள்ள ஜப ஆவி மற்றவர்கள் மேல பற்றி பிடிக்கணும் உங்களுக்குள்ள வெளிச்சம் அநேக பேருக்கு வழிகாட்டக்கூடிய வெளிச்சமா இருக்கணும் இயேசுவை காட்டக்கூடிய வெளிச்சமா இருக்கணும் நீங்க ஒரு நட்சத்திரமாய் வழிகாட்டணும் உங்களுடைய வெளிச்சம் பிரகாசிக்கும் கடவுள் நம்ம எல்லாரும் எழுந்து நிற்க போகிறோம் ஒரு எதிர்பார்ப்போடு துள்ளி குதித்து எழுந்து நிற்க போகிறோம் ஆமே இன்றைக்கு ஏதோ ஒரு பெரிய காரியத்தை காத்த செய்ய போகிறார் உங்களை கரம் பிடித்து அழைத்து கொண்டு வந்தது வீணான காரியத்துக்கு அல்ல தூக்கி விடுங்க பக்கத்தில் உள்ளவங்க தலித்தா ஹூமின்னு சொல்லுங்க எழுந்துரு இயேசுவி தாமத்தில் மறித்தோரை விட்டு எழுந்துரு அப்போது கர்த்தர் உன்னை பிரகாசிப்பிப்பார் ஆமே எல்லாம் ரெடியா இருக்கிறீங்களா கத்தோடைய வல்லமையை பெற்றுக்கொள்ள ஹாலே லோயா உங்களுடைய வெளிச்சத்தில் மற்றவர்கள் வெளிச்சத்தை காணும்படி கங் கத்தர் உங்களை உன்னத சாணத்தில் வைக்க போகிறா எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க ஹாலே லோயா ஹாலே லோயா வேதம் சொல்லுகிறது ஒரு இருள் பூமியையும் ஒரு அந்தகார் ஒரு காரிருள் ஜனங்களையும் மூடும் உண்மையில் கத்தர் உதிப்பார் உண்மையில் கத்தர் உதைப்பார் கத்தருடைய மகிமை உண்மையில காணப்படும் உன்னிடத்தில் ஒழிக்க உன்னிடத்தில் இருக்கிற ஒளி நடத்திற்கு ஜாதிகள் வருவார்கள் ராஜாக்கள் வருவார்கள் கத்தர் உன்னை மேன்மைப்படுத்துவார் இப்பொழுது அந்த அபிஷேகத்துக்கான எண்ணெயை கத்தர் உங்களை ஊற்ற விரும்புகிறார் ஏதோ ஒரு புதிய காரியத்தை செய்ய போகிறார் ஏதோ ஒரு புதிய காரியத்தை செய்ய போகிறார் இனி நீ தோல்வியோடு விழுந்து விழுந்து எழும்பி கொண்டிருக்க போவதில்லை இயேசுவி நாமத்துல நீ ஜெயம் எடுக்க போகிறார் இயேசுவி நாமத்துல சத்துடைய வல்லமை முறிக்க போகிறார் இயேசுவி நாமத்துல ஜனங்களுக்கு நன்மை செய்ய போகிறார் இயேசுவி நாமத்துல கத்தர் ஒருவரே என்று அவர் ஜீவனுள்ள தேவன் என்பதை இந்த தேசத்துக்கு நீ நிரூபிக்க போகிறார் உன்னில ஆவியின் வரங்கள் செயல்பட போகிறது நீ வியாதிய சொல்லை குணமாக்குகிற சுகமளிக்கிற வல்லமையை பெற்றுக் கொள்ளுகிறார் கத்தர் உன் கையை கொண்டு விசேஷ அற்புதங்களை செய்ய வேண்டும் என்று அவர் நேற்றும் இன்றும் என்று மாறாதவர் அவர் இருந்தவர் அவர் இருக்கிறவர் அவர் வரப்போகிறவர் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு என்ன அற்புதத்தை செய்தாரோ அதே அற்புதத்தை இன்றைக்கு இன்றைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அவர் செய்ய வல்லமை உள்ளவர் உயிர்ப்பிக்கிற வல்லமை உள்ளவர் கடலின் மேல நடக்க வல்லமை உள்ளவர் கடலையும் காற்றையும் அதட்டி உன் வாழ்க்கையில வீசின புயல்களை அமர செய்ய வல்லமை உள்ளவர் ஆமே இன்றைக்கு நீ ஜெயம் எடுக்க போகிறாய் இன்றைக்கு கத்தர் உனை உயர்த்த போகிறாய் உன்னுடைய துயர நாட்கள் முடிந்து போனது வேதனை அனுபவித்த வருஷங்கள் முடிந்து போனது இதோ ஒரு பெரிய அக்னி ஒரு பெரிய வல்லமை ஒரு பெரிய ஜோதி மயமான மகிமை
ஆண்டாண்டு காலம் எல்லாம் நடத்தி வந்தி இப்புத்தாண்டு வேளையிலும் நடத்தும் ஐயா ஆண்டாண்டு காலம் எல்லாம் நடத்தி வந்தி இப்புத்தாண்டு வேளையிலும் நடத்தும் ஐயா தண்ணீரையும் வெள்ளத்தையும் கடந்து வந்தோ செழிப்புள்ள ஆசீரமில் போழியும் ஐயா தண்ணீரையும் வெள்ளத்தையும் கடந்து வந்தோ செழிப்புள்ள ஆசீரமில் போழியும் ஐயா ஆண்டாண்டு காலம் எல்லாம் நடத்தி வந்தி இப்புத்தாண்டு வேளையில் நடத்தும் ஐயா ஆண்டாண்டு காலம் எல்லாம் நடத்தி வந்தி இப்புத்தாண்டு வேளையில் நடக்கும் ஐயா ஆண்டு வேளையிலும் 